Assalamualaikum, welcome back to another vlog. Apa ini yang anda tulis adalah satu wettest title vlog kita. Wettest title vlog itu baru yang bom ini le. Ella Ramalan vlog ini kainnya dua Ramalan vlog boleh tuan. Ini adalah satu Ramalan vlog ini. Paksa ini le udah yang anda nengal itu share yang udah sihkan karya anda ni jale. Enda kuti kali tu lala kurcuc memories. Nombor kali tu kurcuc memories. Anu tu kurcuc resepi so kian yang anda ini satu vlog le share ini. Apa Ella ini video mulai naik tu untuk anda muka. Apa nama ke ini orang memories orang story boleh pernah ni lalu. Apa um rehabi lalu tu, ni orang nomb pandat te orang dosam rehabi lalu tu, ni nama kau ni recall aja tu dekat. Rehabi lalu ni orang ibu mana madrasah ni dah utama madrasah ni pada orang tu berpikir macam ni tu lah. Quran tu ane dah uga. Apa um Quran tu ane ni tu, semua dosam madrasah ni dah u. Apa um ane Orang itu air 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 kerja ambil, mana madrasah start aja nanti. Madrasah ni pergi iri ni, ni ada banggar komedi ane. Nampak ini kafam erat ke kaya ni ale nombu muriu nane. Apa adu anda ni? Banyak kerja conscious ari. Kuttia lah ari kena sami itu nampak ini kafam berindun do berindun do nala kaya lelu banyak kerja conscious ari ko. Apa adu anda ni? Erat ke erat ke ini kafam berindun bo deh ko. Ustaz ini udah cuci tu. Tuppa mandi tu portu bo. Portu bo itu tuppa beria. Ida katanya ari ko mana. Orang itu sen dah lelu muda nala pravisiom. Ini kelas ni ni tu tu tuppa mandi boi tirici beru. Tapi upaya ni dengan orang ibu ustaz, nama lebih dah diri kau. Lagi orang nombor muri nak ada itu unde, illa petila pon dah untuk parayu illa. Apa am anggane, ada ane, ada satu samet tu. Orpi ni ada patu mani, ok, ambas samet tu madrasah kariu. Pinne naira buitle ku po, buitle jadinya ni ale, nala beef aku wine cheese itu unda. Mika baru mahadi tu nombor ni dah usun beef, beef kariu, patri ni dah naira ku main ni itu unda. Apa, nalla beef aku wine cheese itu unda. Apa imma tu murcya ku ready aku ikut unda. Lugu orang ana samet tu ke, ini adapade wavy kya minit itu ikut. Tapi saudara na beragad pelan itu wavy kya mekan ada. Apa adu unda Nenek naik itu tenne, wevi kya main di tuvekku, manchat tele, ina beragad pilih, ina nalla telat cion di dikenne, enda baraya beef. Abi itu, itu boleh saudara na adat pilih, penne cooker lalu nu allah tuan tenne, korsi samai adat itu tenne main di itu to. Pina asalnya sekarang dina ke selesa ana, patri inda kuna tu, madu vala e beef kari lekala, tenga ke warta risi jerkan ok. Apo, ni ane rawil tenne freezer nene beef aku edite te bela teli te ecitin dairno. Ipa isok aku poi tende. Ibadu nama ku fresh beef onu paka kita ni lal to onde. Frozen beef enne share no. Apo, paksa tu nalla beef ane to lulu inde beef ane. Yanggalu perum iyeri beef ane anto wine kena tu. Nalla taste ane. Apo, ni ane beef aku katte itu, allu onu clean je edite te edukan ni. Ni nama ku Beefer ini dahkan minta jani kari gigi aje beef ni, orang cooker ni turut turut turut. Apa di lek, orang pedi ceri uli turut turut turut. Pinnya inji velutuli paste jani tu, adu turut turut kam. Pinnya adi lek awasnya itu la masala pedi gula turut turut orang. Po orang orang teaspoon manja pedi. Pinnya, nama k erivin atra bandar jat atra molog pedi. Pinnya orang empat tablespoon mali pedi. Jadi, pada satu kilo beef anda itu terlalu. Pernah kacau perin jira kapuri. Pernah awasi dengan lalu upung goda cerita. Nalal orang itu mix saya. Pernah kacau berlang goda cerita. Ini lalu, nama ke. Ini wavy kaya main di tempat kau. Anginnya, jani beef aku beri kami cini selesam asalnya skiri kami di pawan. Apa itu tu? Yeru visili beri nama eva main di te. Apa am awal samiya am beri kami asalnya kan skiri cutu beri. Madi ni selesu ane jani ini lekir la tengi ok warta rekia am bawa nade. Apa ipan jani kitchen lek tirce ti tende erci ok windu ready ti tende. Ini nama k kari inda kami di la tengi warta rekia. Apa ini lek adi yang korsi tengi turut ti tende. Pinnya korek ceri uli, korek perin ceri itu turut turut itu, nanti itu tuh warta duka.
അപ്പോൾ ഈ അടുപ്പിൽ തേങ്ങ ആവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ പത്തിരിക്കുള്ള പൊടി വാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കുകയാണ് അപ്പം വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പം പൊടി ഇടണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ടെടുത്തിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് പൊടി പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ ഹോഴ്സിൻ്റെ പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണക്ക് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചില പൊടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പൊടി ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നല്ല പൊടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ടൊക്കെ പത്തിരി പരത്താൻ ഇമ്മ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ വിളിക്കുമ്പം ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു കേട്ടോ പോകാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് മടിയുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആ പരിസരത്തൊന്നും അധികം അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല കിച്ചൻ്റെ പരിസരത്തൊന്നും നമ്മൾ തിന്നാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇമ്മന്നെയാണ് പൊടി വാട്ടുന്നതും കുഴക്കുന്നതും ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മ ബോളാക്കിയിട്ട് തരുന്നത് പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യും പിന്നെ വീട്ടിൽ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രസ്സിലെ പ്രസ് ചെയ്ത പത്തിരി തന്നെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് പരത്തി പരത്തിയെടുക്കുമായിരുന്നു പലകെ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ തിന്നായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുക്കറിലുള്ള പ്രഷറെല്ലാം പോയി ഇറച്ചി ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പം കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട് പാകമായിട്ടുള്ള വേവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇറച്ചി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അത്താഴത്തിന് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് ഈ തേങ്ങ അരച്ചൊന്ന് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പം ഭയങ്കര സുഖമല്ലായിരുന്നു ഇതൊന്നും നമ്മളറിയണ്ട നമുക്ക് എല്ലാ കളിയും ചിരിയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നേരത്തിന് അങ്ങ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അഥവാ മനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇമ്മ പൊടിയൊക്കെ വാട്ടി കുഴച്ച് ബോളാക്കി തരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരത്തി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇമ്മ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ചുട്ടെടുക്കും അപ്പോൾ ഒരാൾ പിന്നെ ചുട്ടെടുക്കുകയും ഒരാൾ പരത്തിയൊക്കെ ആകുമ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണിയും തീരും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പത്തിരി പരത്തുന്ന എന്താ ചുടുന്ന സമയത്തുള്ള ഓർമ്മകളെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ചത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്കൊന്ന് വറവ് ഇടാനുണ്ട് ഉള്ളി തൂമ്പിച്ചിടാനുണ്ട് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ കറി റെഡിയാവും അപ്പോൾ ഇറച്ചിക്കറിയിലേക്കുള്ള ഉള്ളി തൂമ്പിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ടെടുത്തു പിന്നെ കരിവേപ്പില ഇടണം കരിവേപ്പില ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇടാത്തത് കരിവേപ്പില മസ്റ്റായിട്ട് ഇടണം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഇറച്ചിക്കറി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരിവേപ്പില തീർച്ചയായിട്ടും ഇടണം എൻ്റെ കയ്യിൽ തീരെ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇടാത്തത് ഉള്ളി ഇതാ ശരിക്കും മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കറിയുമായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം കുക്കർ എനിക്ക് ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് കറി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുന്നത് ഇനി പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കാൻ പ്രസ്സിൽ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പിന്നെ മാവ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചില പത്തിരി നമ്മൾ നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ ചിലത് ചില കട്ടി ഉണ്ടാവും കട്ടിയുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും പത്തിരിയൊക്കെ പരത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് നോമ്പ് ഉറക്കാൻ പ്രത്യേകം സ്നാക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പണ്ടൊന്നും നമ്മളെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് സ്നാക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ
പിന്നെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി സ്നാക്സ് ഒന്നും അന്നില്ല കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഒരുപാട് പലഹാരങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പലഹാരങ്ങൾ പല ടൈപ്പ് എന്താ മധുരം ഉള്ളതാണെങ്കിലും എരിവുള്ളതാണെങ്കിലും ഒരുപാട് വിധം പലഹാരങ്ങളുണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെ ഇത്രയും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പലഹാരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇന്നിപ്പം യൂട്യൂബ് ചാനലും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് നാട്ടിലെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമല്ലോ അന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇന്നിപ്പം എല്ലാവരും എന്താ പറയുന്നത് പുതിയതായിട്ട് പരീക്ഷണങ്ങളിലാണ് പിന്നെ അതേപോലെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വേറെ പല നാടുകളിൽ പല ജില്ലകൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും പല ജില്ലകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സൊക്കെ എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് സ്നാക്സ് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് തന്നെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പത്തിരി ചുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെച്ചു പിന്നെ ചോറിന് അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാലും വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ലൈം ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ലൈം ജ്യൂസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ എന്താ പറയുക നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി കഷ്ണവും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ നാടൻ തനി നാടൻ ലൈം ജ്യൂസ് ആണിത് പിന്നെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈം ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാല് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റോസ്റ്റഡ് റവയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം അത് പിന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഏലയ്ക്ക ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ തരിക്കഞ്ഞി പണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ നോമ്പിന് വല്യമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ അപ്പോൾ വല്യമ്മക്ക് എല്ലാ ദിവസവും തരിക്കഞ്ഞി വേണം നിർബന്ധമായിരുന്നു അപ്പോൾ നോമ്പിന് നോമ്പ് മറ്റ് ക്ഷീണമൊക്കെ മാറാൻ തരിക്കഞ്ഞി നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനും പക്ഷേ കുടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ മധുരത്തോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം കുടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അധികം നല്ല ഒട്ടും കുടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ അപ്പം തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യിൽ എന്താ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്യാഷ്യൂ കിസ്മിസും കൂടെ മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുമിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഉള്ളി ഒന്ന് കണ്ണ് തെറ്റിയപ്പം ഇച്ചിരി വാടിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആദ്യം തന്നെ അതിലേക്ക് ഇട്ടതാണ് അപ്പം ക്യാഷ്യൂ മുന്തിരിയും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടുക പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് അതായത് നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ സാധാരണ ഞാൻ അത്താറ്റിനുള്ളതൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നോമ്പ് തുറന്ന് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത്താഴത്തിനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെ രാത്രി കഴിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോറ് മാത്രം ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയെല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പിന്നെ അതൊരു ഭയങ്കര മടിയാവും അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ പാത്രം കഴുകാൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിറയെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് അതൊരു മടിയായിട്ട് വരും
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പണ്ടൊക്കെ നോമ്പ് ഉറക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ കിച്ചണിൽ നിലത്ത് വട്ടത്തിലിരുന്നിട്ടാണ് നോമ്പ് ഉറക്കുന്നത് നോമ്പ് ഉറക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും എല്ലാവരും നിലത്ത് വട്ടത്തിലിരുന്നിട്ടാണ് ഏത് സമയവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ടൈമിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലത്തിരുന്നിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ അപൂർവം ചില സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ ടേബിളിലൊക്കെ ഇരിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും മിക്കവാറും നിലത്തിരുന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അതൊരു നല്ല എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് ഞാൻ മിസ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വീടിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴും നാട്ടിൽ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യമാണത് എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക വല്ലാത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിങ്സാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ നോമ്പൊക്കെ തുറന്ന് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡിന്നറിനുള്ള കഞ്ഞി റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ജീരകഞ്ഞിയാണ് എന്ന് ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അത്താഴത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെ കഴുകാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം ചെയ്ത് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റവ് ഒന്നും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റവ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വേണം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് ഇപ്പോൾ വെന്ത് പാകമായിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുക്കറിനകത്ത് എയറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തായത്തിനുള്ള ചോറ് മാത്രം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചോറ് അതിൽ തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഊറ്റിയെടുത്ത് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ജീരാക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ജീരകഞ്ഞിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇവിടെ നേരത്തെ തൊലിയൊക്കെ പൊളിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ജീരകമാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ ജീരകഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് മനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് വിളിച്ച് മനോ വിളിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ കഞ്ഞിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ജീരകഞ്ഞി റെഡിയായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജീരകഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വലിയ അടുപ്പിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് നല്ലോണം തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിനി അത്താഴത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പയർ ഉപ്പേരിയും അതുപോലെ തക്കാളി ദാളിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പേരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഴുക്ക് വരട്ടിക്കാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അതിന് ഉപ്പേരി എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഉപ്പേരിയും തക്കാളി താളിച്ചതും എന്താ പറയുന്നത് ഇറച്ചി പൊരിച്ചതുമാണ് ഇന്ന് അത്താഴത്തിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പയർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നൊരു നെല്ലിക്ക കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ നോമ്പ് തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് എരിവും പുളിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കൊതി വരുമെന്ന് അപ്പം നെല്ലിക്ക കിട്ടിയപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂട്ടി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതാ തക്കാളി താളിക്കാനുള്ള തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ പണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ കൂടുതലും താളിക്കുന്നത് ഇലക്കറികളായിരിക്കും കേട്ടോ മുരിങ്ങയില മത്തൻ്റെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ ചീരൻ്റെ ഇലയൊക്കെ അപ
ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം അത് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് എത്ര എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് എടുക്കാം ഇതിൽ വേറെ മസാല ഒന്നും ഇടുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക തക്കാളി നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി വാടുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പയറൊന്ന് അരിഞ്ഞ് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ തക്കാളി നല്ലോണം വാടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അധികം കട്ടിയുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളമല്ല കട്ടിയില്ലാത്ത കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ തക്കാളി താളിക്കുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെറിയുള്ളി വാടുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാ ഈ തക്കാളി താളിച്ച് നല്ലോണം തിളച്ച് റെഡി ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്കിനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം പിന്നെ ഇനി പയർ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം പയർ തോരനല്ല പയർ ഉപ്പേരി പയറുപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു കുറച്ചൊരു തുള്ളി വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ അത്തായത്തിനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പയറുപ്പേരി ഇറച്ചി പൊരിച്ചത് പിന്നെ തക്കാളി താളിച്ചതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാം അപ്പോൾ കഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് അച്ചാറാണ് കേട്ടോ അത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയത്തെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് ഒരു പത്ത് പത്തര ഒക്കെ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടേ മുക്കാൽ മൂന്ന് മണിയാവുന്ന സമയത്താണ് അത്തായതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എണീക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഒരു ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത്തായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എണീറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പം രാത്രി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ചൂടാക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഒരു ഡിഷും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവലും വെള്ളം അപ്പോൾ അവലും വെള്ളം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും അത്തായത്തിന് എണീക്കുമ്പം അവിടെ നിന്ന് വല്യമ്മ തരാറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവലും വെള്ളം അപ്പം ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഴം ചെറിയ മൈസൂർ പഴമാണ് ഉണ്ടാ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ആ പഴം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആ പഴം ഉണ്ടല്ലോ ഫിൽപ്പിനി പഴം ആ പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല മധുരമുള്ള പഴം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലും വെള്ളവുമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ അവിൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊരു ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരാറുള്ള ഒരു ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഉമ്മ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നപ്പം ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല കാരണം ഞാൻ ചെറുതാവുമ്പോൾ കുടിച്ചിട്ടുള്ള ഓർമ്മയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം വേറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവലി വെള്ളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചൂടാക്കി കറി ഇതൊക്കെ ഒരു പത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് പിന്നെ ബീഫ് ഈ ബീഫ് പൊരിച്ചതുണ്ടല്ലോ ഈ അത്താഴത്തിന് ഈ ബീഫ് പൊരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പഴയ കാലത്ത് ആ ഒരു ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും കേട്ടോ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഇലക്കറിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു പണ്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിരുന്നു ചെറു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ അത്താഴത്തിന് എണീറ്റ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ശരിക്കും ആ ഒരു മൂഡ് തന്നെ വരും അപ്പം അത്രയ്ക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ബീഫ് പൊരിച്ചത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് അത്ര കറുത്ത കളറായിട്
스테레오 그거 거봐 안 보는 거. അത്താഴൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഓതിയൊക്കെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം നേരം വെളുക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് ഇനി ഒരു പത്ത് മണി വരെയൊക്കെ നല്ല സുഖം ഉറക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ